আসসালামু আলাইকুম হ্যালো বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন সিনেট বিডির আরো একটি এপিসোডে সবাইকে স্বাগত থামনেল দেখে নিশ্চয় বুঝে গেছেন আজকে আমরা কি বিষয় নিয়ে ভিডিওটি বানাতে যাচ্ছি আমরা সবাই কম্পিউটার ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা পড়ে থাকি এর মধ্যে একটি সমস্যায় আমরা কম বেশি সবাই একবার হলে পড়েছি সেটা হলো আমাদের কম্পিউটারের সিস্টেম ইউনিট যেটাকে আপনারা সিপিও নামে চেনেন সিপিউটি চালু হয় কিন্তু কম্পিউটারের মনিটরে কোনো ধরনের ডিসপ্লে দেখায় না এরকম অবস্থায় আমরা কিভাবে এর সমাধান করতে পারি এই বিষয় নিয়ে আমি কথা বলবো আর প্রথমে জেনে নিব এই সমস্যাটি কেন হয় এর প্রধান তিনটি কারণ রয়েছে একটি কারণ হলো কম্পিউটারের প্রসেসরের কারণে অর্থাৎ প্রসেসরে যদি সমস্যা হয় সেই ক্ষেত্রেও কম্পিউটারের সিস্টেম ইউনিট চালু হবে কিন্তু মনিটরে কোনো কিছু দেখাবে না আর দ্বিতীয় কারণটি হলো সেটা হলো মাদারবোর্ডের কারণে মাদারবোর্ডের চিপসেট অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় অথবা ভাইয়াসে প্রবলেম হয় অনেক সময় সেই ক্ষেত্রেও কম্পিউটারের সিপিউ চালু হবে কিন্তু মনিটরের ডিসপ্লে কিছুই দেখাবে না আর তৃতীয় যে কারণটি যেটা সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে অর্থাৎ সেভেন্টি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে কম্পিউটারের র্যামের কারণে এই সমস্যাটি হয়ে থাকে দীর্ঘদিন ধরে কম্পিউটারটি ব্যবহার করার ফলে র্যামের যে স্লট আছে সেখানে ময়লা জমে যায় যার ফলে র্যামের যে দাঁতগুলো আছে সেখানে কার্বন জমে যায় আর কার্বন জমে যাওয়ার কারণে র্যামটি প্রপারলি কাজ করতে পারে না সেই ক্ষেত্রে কম্পিউটারের সিস্টেম ইউনিট চালু হয় কিন্তু কম্পিউটার মনিটরে কোনো কিছুই দেখায় না তো কিভাবে আমরা এই সমস্যার সমাধান করতে পারি তাই আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব আর ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন যাতে পরবর্তীতে আমরা যখন এরকম অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও আপলোড দিব সাথে সাথে নোটিফিকেশনটি পেয়ে যান সবার আগে তো বন্ধুরা এটা আমার একটা ক্লায়েন্টের পিসি আর এই পিসিতে যে সমস্যাটা সেটা হলো এই পিসির সিস্টেম ইউনিটটি চালু হচ্ছে অর্থাৎ সিপিউটি চালু হচ্ছে কিন্তু ডিসপ্লেতে কোনো কিছু দেখাচ্ছে না আমি অবশ্য ডিসপ্লেটা আগে থেকে চেক করে নিয়েছি ভালো একটি পিসির সাথে কানেক্ট করে ডিসপ্লেটা ভালো আছে তো এ পর্যায়ে আমি পিসিটা অন করব আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব পিসিটার বর্তমান অবস্থা তো এর জন্য আমি ইউপিএসটি অন করছি ইউপিএসটি অন করার পর এবার আমি মাদারবোর্ডটা অন করব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পিসিটা স্টার্ট হয়ে গিয়েছে কিন্তু এখনও কোনো ডিসপ্লেতে কোনো কিছু দেখাচ্ছে না কম্পিউটারটা যদি ভালো থাকতো সেক্ষেত্রে এতক্ষণে মনিটরে বায়াসের প্রোগ্রামগুলো চলে আসত যেহেতু কোনো ধরনের কন্টেন্ট এখনও আসে নাই সেক্ষেত্রে আমি ধরে নিলাম এই মাদারবোর্ডের কোনো একটি হার্ডওয়্যার প্রবলেম আছে তো আমি এই পর্যায়ে কম্পিউটারটা অফ করে দিচ্ছি যেহেতু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রবলেমটা হয়ে থাকে র্যামের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমি এখন র্যামটা আনপ্লাগ করব র্যামটা খুলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন র্যামের যে দাঁতগুলো আছে দীর্ঘদিন ধরে কম্পিউটার ব্যবহার করার ফলে ময়লা জমে জমে এখানে কার্বন জমে যায় তাই এটা পরিষ্কার করে দিতে হয় তো আমি প্রথমে এটা পরিষ্কার করে দিয়ে ট্রাই করে দেখব তো এর জন্য যে জিনিসটা আমার প্রয়োজন হবে একটা ইরেজার এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ছোট একটি রাবার এটা নর্মালি যে কোনো লাইব্রেরিতে কিনতে পাওয়া যায় পাঁচ থেকে দশ টাকার মতো তো এই ইরেজার দিয়ে র্যামটা এভাবে ধরবেন তারপর এই দাঁতগুলো পরিষ্কার করে দেবেন আমরা হাওয়া দিয়ে রাবারের অংশগুলো পরিষ্কার করে দিচ্ছি এ পর্যায়ে আমি র্যামটি মাদারবোর্ডের র্যাম স্লটে বসাবো
এখন আমি পুনরায় কম্পিউটারে চালু করব তো এর জন্য ইউ পেস্ট অন করছি তারপর মাদারবোর্ডে অন করছি অন হয়ে গিয়েছে একটু অপেক্ষা করব তো বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যেই ডিসপ্লেতে বায়াসের প্রোগ্রামগুলো চলে এসেছে তার মানে র্যামের সমস্যার কারণে এই কম্পিউটারটি চালু হলেও প্রপারলি কম্পিউটারটি কাজ করছিল না তো এভাবে আপনারা প্রথমে র্যামটা পরিষ্কার করে দেখে নেবেন আপনাদের কম্পিউটারটি প্রপারলি কাজ করছে কি না অন্যথায় র্যামটা চেঞ্জ করার প্রয়োজন পড়বে তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের আজকের এপিসোডটি আশা করি ভিডিওটি আপনাদের অনেক কাজে লাগবে আর ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই মনে করে একটি লাইক দিবেন আর কমেন্ট করে আপনার মতামত আমাকে জানাতে পারেন তো দেখা হবে পরবর্তী অন্য কোনো ভিডিওতে সবাই ভালো থাকবেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং